നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ സോ അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലോഗോ കാണുമായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ വിസ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂപേ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാൻഡുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോഗോസ് എന്താണെന്നുള്ളതും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസുമാണ് വിസ മാസ്റ്റർ കാർഡ് അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് റൂപേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണമായ വിസ മാസ്റ്റർ കാർഡ് അതുപോലെ അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് എല്ലാം ഫോറിൻ കമ്പനീസാണ് അമേരിക്കൻ കമ്പനീസാണ് അതെല്ലാം പക്ഷേ റൂപേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇന്ത്യൻ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻ പി സി എ ആണ് അതായത് സെയിം എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഐ എം പി എസ് യു പി ഐ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റൂപേയും റൂപേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റുപ്പി പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് സോ എന്താണ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്ച്വലി ഈ പേയ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഒരു എൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേറെ എൻറ്റിറ്റിയിലോട്ട് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എച്ച് ഡി എസ് സിയിൽ ആണെന്ന് വെച്ചോ സോ ഞാനപ്പോൾ അവിടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡെബിറ്റ് കാർഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഞാനത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്വൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പി ഒ എസ് മെഷീൻ അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ മെഷീനും എച്ച് ഡി എഫ് സി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ മെർച്ചൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അവർക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ സോ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നിന്നുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷോപ്പ് ഓണർ അവിടെ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല വെക്കണം അതിലിപ്പം എസ് ബി ഐയുടെ കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എച്ച് ഡി എസ് എസ് ബി ഐയുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സോ അവർ പോയി അവിടെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ എസ് ബി ഐയുടെ കാർഡ് ആയിരിക്കും സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് ബി ഐയുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ഷോപ്പ് ഓണർ അവിടെ വെക്കണം ഇവിടെയാണ് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ റോൾ വരുന്നത് സപ്പോസ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആയ വി സെയിം മാസ്റ്റർ കാർഡ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലും വന്നെന്ന് വെച്ചു സോ ഈ ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ ഇവരുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇവർ പിന്നെ ഇവർ ഈ ബാങ്ക്സ് എല്ലാം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും വി സെയിം അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ കാർഡ് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഗോ വെച്ചിട്ടുള്ള കാർഡ്സ് ആയിരിക്കും അതിനർത്ഥം അവർ ആ കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിസയായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണെന്നാണ് സോ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ കാർഡാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ഒരു എ ടി എം കാർഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡാണ് അതിൽ വിസയുടെ ലോഗോ ഉണ്ട് സോ ഞാനപ്പം ആ കാർഡ് കൊണ്ട് ഒരു ഷോപ്പ് ഓണറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നു ഷോപ്പ് ഓണറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മേ ബി എസ് ബി ഐയുടെ സ്വൈപ്പിംഗ് മെഷീൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിലും അവർ വിസയുടെ ലോഗോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം അവിടെ അവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ അതിൽ കാണാൻ നമുക്ക് വിസയും മാസ്റ്റർ കാർഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ കാർഡ് ആയാലും ശരി വിസ ആയാലും ശരി ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഷോപ്പ് ഓണറിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പം എസ് ബി ഐയിലായിരിക്കും ആ എസ് ബി ഐയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വിസ ആയിരിക്കും അതിനവർ ഒരു കമ്മീഷനും ഈ എസ് ബി ഐയുടെ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മളുടെ നിന്ന് ചാർജ് ഒന്നും പോകത്തില്ല ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആയ വിസ മാസ്റ്റർ കാർഡ് റൂപേ ഇതൊന്നും ഒരു ബാങ്ക് അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ബാങ്ക്സ് അല്ല ഇവരെല്ലാം ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും കാർഡിൻ്റെ ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ ബാ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഏതാണോ അവരാണ് വി സെയിം മാസ്റ്റർ കാർഡ് എല്ലാം ഈ ബാങ്കിന് അവരുടെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാർജ് ചെയ്യും അതിപ്പം ആനുവലി ഫീസും കാണുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവർ ചാർജ് ചെയ്യും അത് അത് ബാങ്കിനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെയല്ല ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നേക്കാം എന്തിനാണ് റൂപേ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വി സെയിം മാസ്റ്റർ കാർഡ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വി സെയിം മാസ്റ്റർ കാർഡ് അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് എന്നൊക്കെ പ
ഈ ഒരു കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എസ് ബി ഐയുടെ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ മൂന്ന് കാർഡ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ അകത്ത് വിസ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ കാർഡ് അങ്ങനെ ഒരു ലോഗോ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷേ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ അകത്ത് അത് കാണത്തില്ലായിരിക്കും സോ അതിനർത്ഥം വിസയും മാസ്റ്റർ കാർഡും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എ ടി എം കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല എ ടി എം കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കാം അപ്പം എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എ ടി എം കാർഡ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ എ ടി എം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുകൂടി എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഏത് എ ടി എമ്മിലും എ ടി എമ്മിൽ വേണേലും പൈസ എടുക്കാം അതുപോലെ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഈ ഒരു കാർഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ മെർച്ചൻറ്റിൽ വേണേലും എനിക്ക് അത് കൊണ്ടുപോയി സ്വൈപ്പ് ചെയ്യായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നോൺ എച്ച് ഡി എഫ് സി എ ടി എംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിസയും മാസ്റ്റർ കാർഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് ഇത് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായിട്ടാണ് ഈ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള പൈസ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർഡാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും അതിൻ്റെ അകത്തും ഉണ്ട് സോ എല്ലാ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സും എ ടി എം കാർഡാണ് പക്ഷേ എല്ലാ എ ടി എം കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് അല്ല അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതൊരു ലോണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ തരുന്ന ഒരു ലോണാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സേ നിങ്ങളിപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് തരുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ക്യാഷ് മാത്രമേ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സും ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സും തമ്മിലുള്ള ഫൈവ് കീ സിമിലാരിറ്റീസും അതുപോലെ ഫൈവ് കീ ഡിഫറൻസും ആണ് ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ആണ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സും ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സും തമ്മിലുള്ള അഞ്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡും നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒരു ലോഗോ കാണാം ഒന്നെങ്കിൽ വിസ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൂപേ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഗോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് അതിനർത്ഥം ഈ രണ്ട് കാർഡ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോഗോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണോ അവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിസയും മാസ്റ്റർ കാർഡും ഇപ്പം ലെറ്റ് സൈ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വിസയും മാസ്റ്റർ കാർഡും നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ വിസയും മാസ്റ്റർ കാർഡും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിപ്പം ഇന്ത്യയിലായാലും ശരി ഫോറിനിലായാലും ശരി രണ്ടാമത്തെ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതിപ്പം ഇ കോമേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയാലും ശരി ഏതിനാലും ശരി ഓൺലൈനിൽ ബിൽ അടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് കാർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ആയാലും ശരി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ആയാലും ശരി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെയിലി സ്പെൻഡിങ് ലിമിറ്റ് കാണും ഇപ്പം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ആ ഡെയിലി സ്പെൻഡിങ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അവൈലബിൾ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ബാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു ലിമിറ്റ് കാണും അതുപോലെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കേസിലും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് ആയിരിക്കത്തില്ല ആ ഡെയിലി സ്പെൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷേ ബാങ്ക് മേ ബി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അമ്പതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും മാക്സിമം സിംഗിൾ സ്വൈപ്പിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് സോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി സ്പെൻഡിങ് ലിമിറ്റ് നാലാമത്തെ സ്പെലാരിറ്റി
അതായത് ഓൺ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ബില്ല് പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓൺ ടൈമിൽ ബില്ല് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി സീറോ കോസ്റ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജും ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ലോണ് എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള പൈസയാണ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ അഥവാ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഓൺ ടൈമിൽ ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിന് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് സ്കോഴ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ പോയി ഒരു ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ തന്നെ റിഫ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സിനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ അതൊരു ലോൺ അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോ അത് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും ലിങ്ക്ഡ് അല്ല അഞ്ചാമത്തെ കീ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജസ് ആണ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആക്ച്വലി ഒരു കുറേ വെറൈറ്റി ഓഫ് ചാർജസ് തന്നെയുണ്ട് അതിപ്പം ആനുവൽ ഫീസ് കൂടാതെ ലേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫീസ് ഓവർ ഓവർ ഡ്യൂ ഫീസ് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡെബിറ്റ് കാർഡിലാകട്ടെ ആകപ്പാടെ വരാൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അതാ കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഫീസും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആനുവൽ ഫീസ് മാത്രമാണ് അതിപ്പം ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി സീറോ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആനുവൽ ഫീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ആവട്ടെ നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിനൊരു കുറേ വെറൈറ്റി ഓഫ് ചാർജസ് തന്നെയുണ്ട് സോ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് വന്നേക്കാവുന്ന കുറേ ചാർജസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ആദ്യത്തെ ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനുവൽ ഫീസാണ് ആനുവൽ ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ മേ ബി ഫ്രീ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതലായിരിക്കും മേ ബി ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് മുതൽ മേ ബി പ്രീമിയം കാർഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് വരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാർഡ്സ് ഉണ്ട് പ്രീമിയം ബാങ്ക്സിനൊക്കെ പക്ഷേ ഇന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ കാരണം ഇന്ന് മിക്ക ബാങ്ക്സും ഫ്രീ കാർഡ്സ് ഫ്രീ ഫോർ ലൈഫ് കാർഡ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ചിലവും പിന്നെ വരുന്നില്ല ആനുവലി രണ്ടാമത്തെ ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഫീസാണ് ആഡ് ഓൺ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്ററിന് വൈഫിനോ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ആ കാർഡിന് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചു അതിൽ ഒരു ആഡ് ഓൺ കാർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ബാങ്ക്സ് അതിന് ചാർജ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഫ്രീയും ആയിരിക്കാം ഇന്ന് മോസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക ബാങ്ക്സും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആഡ് ഓൺ കാർഡ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനും മേ ബി അവർ ചാർജ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫീസ് ആയിരിക്കും അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പെർ ഇയർ മൂന്നാമത്തെ ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിനാൻസ് ചാർജസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യും അത് മേ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതായത് പെർ മന്ത് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആനുവലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഫോർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് സോ അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല ഈ റേറ്റ് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പം ലെറ്റ്സ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ
ഞാൻ നേരത്തെ പറ നേരത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിവാർഡ് പോയിൻസ് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് റിവാർഡ് പോയിൻസ് എല്ലാം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് റിഡ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാങ്ക്സ് ഫ്ലാറ്റായിട്ടൊരു ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യും അതിപ്പം എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ബാങ്ക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു വൺ ടൈം ചാർജ് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പം രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഒരു കൂപ്പൺ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൻ്റെ കൂപ്പണാണ് നമ്മൾ റിഡ്യൂം ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവരൊരു ഫ്ലാറ്റായിട്ടൊരു എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും അവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചാർജസ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ചെന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എ ടി എം യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ബില്ല് പേയുമ്പോഴായിരിക്കും ആപ്ലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് സോ അതിനവർ മേ ബി ഫ്ലാറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പം ഒരു അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചാർജസ് എല്ലാം ഒരു ബാങ്കിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് കൂടെ ഇപ്പം എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ കാർഡ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് യൂസ് ചെയ്ത് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാർജസ് ഒന്നും വരത്തില്ല പത്താമത്തെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി ആണ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നിങ്ങളെ എന്തിനൊക്കെയോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാം അവർ ജി എസ് ടിയും കളക്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് ആനുവലി ഫീസ് ഇപ്പം ആയിരം രൂപ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ആയിരം പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആണ് ബാങ്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാങ്ക് ഏത് നോർമൽ പേഴ്സണൽ ലോൺ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റും ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പളും പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ത്രൂ നിങ്ങളൊരു പേഴ്സണൽ ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റ് വരും അതായത് പ്രിൻസിപ്പ് നിങ്ങൾ റീപേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രിൻസിപ്പളും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ജി എസ് ടിയും കൂടെയാണ് ബാങ്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ചാർജസ് ആണ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചാർജസ് എല്ലാം ഓരോ ബാങ്കിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഒരു ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് മറ്റൊരു ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലായിരിക്കും സോ അത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് സോ ആ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ അതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ആ കാണിക്കുന്നത് സോ അതൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെൻഡിങ് ലിമിറ്റ് എത്രയാണോ അതാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ സാലറി ആണെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റിനേക്കാളും ഓവറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ആ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ആണ് ലെറ്റ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ നിങ്ങളൊരു മൊബൈൽ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്തു ടെൻ തൗസൻഡ് സോ നിങ്ങളുടെ അവ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ അവൈലബിൾ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആവും അതായത് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എത്ര നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ അവൈലബിൾ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ലിമിറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇപ്പം സേ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്യാഷ് ലിമിറ്റും കൂടെ ബാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യും ആ ക്യാഷ് ലിമിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇപ്പം ഒരു ലക്ഷമാണെന്ന് വെച്ചു സോ ഒരു ലക്ഷമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അ
ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മേ ബി എല്ലാ ബാങ്ക്സിൻ്റെയും കാർഡിൻ്റെ കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇത് കാണത്തില്ലായിരിക്കും ബട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തതും ആകാം ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വെളിയിൽ പോയിട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തതുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ കാർഡ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പേ ചെയ്തുപോകാം ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ കറൻസി മാർക്കപ്പ് ഫീസ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തൊരു ഡോളർ പേയ്മെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോറിൻ കറൻസി മാർക്ക് ഫീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ചാർജ് ചെയ്യും സോ അതും അത് അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മന്തിൽ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഫോറിൻ കറൻസി മാർക്ക് ഫീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് പതിമൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവാർഡ് പോയിൻസ് ആണ് റിവാർഡ് പോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ റിവാർഡ് പോയിൻസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഓരോ കാർഡിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ ബാങ്കിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നാല് പോയിൻസ് ആയിരിക്കാം ഏതൊരു ഒരു പ്രീമിയം കാർഡിന് പക്ഷേ കുറഞ്ഞ ഏതൊരു കാർഡിനാണ് ചിലപ്പം ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അവർ തരുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റിവാർഡ് പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി കാണാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അതായത് ജനുവരിക്ക് ജനുവരിക്ക് ജനുവരിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരം പോയിൻസ് ആയിരിക്കും റിവാർഡ് പോയിൻസ് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ബില്ല് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ആയിരവും കാണിക്കും ആ മാസ്റ്റർ ട്രാൻസാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ഓൺ ചെയ്യുന്നുള്ളതും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പതിനാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻസ് ചാർജസ് അഥവാ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജസ് ആണ് സോ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളൊരു കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാങ്ക് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജസ് എന്നുള്ളതും കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതിപ്പം ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ മേ ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെയാണ് പെർ മന്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആനുവലി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഈ ബാങ്ക് ഇത്രയും ചാർജ് ചെയ്യുമെന്നല്ല ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഞാൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഫസ്റ്റും ആണ് സോ ഞാൻ ഡിസംബറിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഞാൻ മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ജനുവരി ഇരുപതിനാണ് സോ ഞാൻ ആ ജനുവരി ഇരുപതിന് തന്നെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അടയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പത്ത് പൈസ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നില്ല അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഈ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് നോർമലി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസംബറിൽ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ പോയി ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലെസ് ഈ മൊബൈൽ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറങ്ങുന്നത് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഞാൻ ബില്ല് അടയ്ക്കേണ്ടത് ജനുവരി ഇരുപതിനും ആണ് അതായത് എനിക്ക് അവിടെ അമ്പത് ദിവസം സമയമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്നിനാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഞാൻ ജനുവരി ഇരുപതിന് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത് ദിവസത്തെ പീരീഡ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ പീരീഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മിക്കവാറും ഹൈ ഹൈ വാല്യൂ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ കേസിൽ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണ് ഞാൻ പോയി മിക്കവാറും ഞാൻ പോയപ്പം സിക്സ്റ്റീൻത്ത് റൗണ്ടിന് ആയിരിക്കും പോയി വലിയ വാല്യൂ ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കപ്പ
പക്ഷേ മിനിമം എമൗണ്ട് യു അടച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷം എങ്ങാണ്ട് എടുക്കും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പേ ചെയ്യാറ് ബട്ട് ഇവൻച്വലി ഞാൻ പിന്നെ ഡെബിറ്റ് കാർഡും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിട്ട് വരും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇന്നും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ വരുന്ന എന്നാണോ അന്ന് എനിക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതായത് ഓവർ സ്പെൻഡ് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനുവൽ ഫീസ് ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് അബൗ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് എടുക്കാൻ കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തിനും പതിനായിരത്തിനും അയ്യായിരത്തിനും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ബാങ്കോ ബാങ്കോ ഇപ്പം ഫ്രീ കാർഡ്സ് അവൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും വരത്തുള്ളൂ അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാങ്ക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യും ഒരു എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പോയി പ്രീമിയം കാർഡ്സോ ഈ അയ്യായിരത്തിൻ്റെയും പതിനായിരത്തിൻ്റെയും കാർഡ്സ് ഒന്നും ആദ്യമേ പോയി എടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സിന് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ടോട്ടൽ അത് ഫുൾ പേ ചെയ്തിരിക്കണം അത് ഒരു ദിവസം താമസിച്ചാൽ അവർ ലേറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് വരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സിൻ്റെ കുറച്ച് യുണീക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ലോൺ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഡെപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക്സ് നിങ്ങളെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സേ ഇപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൺ ടൈമിൽ ബില്ല് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ലെറ്റ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു മൊബൈൽ ടെൻ തൗസൻഡിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ബില്ല് പേ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് മന്ത് ആണെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് ആയ ഫുള്ള് ടെൻ തൗസൻഡ് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പൈസ പോലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം അതൊരു സീറോ പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺ അല്ലേ അല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ലോൺ അല്ലല്ലോ എന്ന് സോ പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് പേ ചെയ്തത് സോ അതിന് അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആയിരുന്നു സോ പക്ഷേ ഞാനിപ്പം കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് വരും അപ്പം ഞാനപ്പം ആ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ടും കൂടെ പേ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് സോ ഞാനപ്പം എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സിൽ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനപ്പം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എനിക്കിപ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കാർഡിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ബാക്ക് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എനിക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇവർക്കും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു സോ അവർ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ എക്സ്ട്രാ എൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ക്യാഷ് ബാക്ക് ആയിട്ട് തിരിച്ചും കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് സോ ഞാൻ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറങ്ങുന്നത് പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് എല്ലാ മാസവും സോ ഞാനൊരു പതിനഞ
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ചില വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇ എം ഐ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നത് നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പേഴ്സണൽ ലോണാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് ഐ ഇപ്പം ഐ സി സി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ഒ സി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി ആ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ലോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ഒന്ന് മിക്ക ബാങ്കും ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വരും ഇതിപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് ലോൺ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിന് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കാണും പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാ അക്കൗണ്ടിൽ വരും അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ഓൺ കാർഡാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്കിപ്പം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറിനോ മദറിനോ വൈഫിനോ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ആഡ് ഓൺ കാർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിപ്പം ഒന്ന് ഒരു ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല രണ്ട് എക്സ്ട്രാ മൾട്ടിപ്പിൾ കാർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് സോ അവർക്കെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആ ക്രെഡിറ്റിന് വെച്ചിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർക്കും പോയി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ അവർ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് എലിജിബിൾ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ഓൺ കാർഡ് വഴി അവർക്കും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവർ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എവിടെയെങ്കിലും സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് റിവാർഡ് പോയിന്റ്സ് കയറുകയും ചെയ്യും ആറാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ അതായത് ഓൺ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ബില്ല് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പം പേയ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഏഴാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാഷ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പം എമർജൻസി ആയിട്ടൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു ബാക്കപ്പ് മണി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് മണി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എട്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും മിസ് യൂസ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അതിന് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ അയാളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ഒരു റോളക്സ് വാച്ച് വാങ്ങിച്ചെന്നുണ്ട് സോ വൺ ലാക്കോ സംതിങ് നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഫേക്കോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണുണ്ടായിരുന്നു സോ അയാൾ ചാർജ് ബാക്ക് ബാങ്കിനുള്ള ബാങ്കിൽ ഒരു ചാർജ് ബാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് അതിന് ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും മേ ബി കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതാകുമ്പം നമ്മൾ പർച്ചേസസ് എല്ലാം ഇൻഷോർഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ സേഫ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് മെയിൻലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫോറിൻ വെബ്സൈറ്റ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫോറിൻ വെബ്സൈറ്റ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും യു എസ് ഡോളറിൽ എവിടെയെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി എന്നുള്ളത് ചോദിക്കത്തില്ല ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് ക്യാഷ് ഡെബിറ്റ് ആവുക കഴിഞ്ഞു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റിന്യൂവൽ ആവശ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും സർവീസിലാണ് നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ബില്ല് പേ ചെയ്ത് പോകുകയും നമ്മളായിട്ട് പോയി മാനുവലി പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പത്താമത്തെ